Buon pomeriggio capocci rossonere, buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questo secondo nuovo video di oggi. Prima di cominciare ragazzi mi raccomando l'obiettivo è sempre lo stesso, dobbiamo diventare la community di capocci rossonere più grande e solita del web, quindi mettete like, supportatemi, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Chiusa questa piccola parentesi, ho deciso ragazzi di fare questo nuovo video eh, incentrato sul mercato è da un po' che non faccio un punto oh, inerente al mercato del Milan perché le cose sono un po' cambiate innanzitutto volevo darvi qualche informazione in più che non tutti i giornalisti danno ho visto solo qualcuno menzionare questo aspetto che potrebbe cambiare anche gli obiettivi del mercato del Milan perché dico questo? allora Andiamo con ordine. Gli obiettivi della difesa non sono cambiati. Per sostituire Romagnoli si guarda sempre a MDK dell'Eintracht, giocatore non alla scadenza che va pagato o magari possiamo tentare di fare uno scambio con Selmeker, dato che loro stanno vendendo Kostic, non so, magari possono essere interessati a un profilo giovane e futuribile come lui. Ehm, Diallo del Paris Saint Germain che in questo momento è sicuramente il giocatore ehm, in cima alle preferenze. Eh, soprattutto perché ha grande esperienza europea perché magari il Paris Saint Germain può calarsi le braghe come è fatto con Wijnaldum e venire incontro al Milan pagando parte dello stipendio e come terza e ultima scelta Tanganga sia perché il giocatore è meno pronto sia perché eh, il Milan è un po' irritato col suo entourage dato che praticamente il suo entourage lo sta proponendo come una figurina a destra e manca in, in Serie A e questo comportamento ha indispettito in un poco Maldini per quanto riguarda il centrocampo, ragazzi, le novità sono tante e sono belle, soprattutto perché non conosco nessuno di quelli che stanno accostando al Milan. Scherzi a parte, nei giorni mi sono informato un po'. Allora, a parte il profilo di Rafael Ognedica, che la gazzetta mette in cima le preferenze di Maldini, un giocatore molto fisico, intelligente, pronto al pressing muscolare, ho visto qualche video e qualche spezzone di partita per quel poco che c'è nel web, perché la nostra dirigenza fa vero scouting, e quindi va a prendere giocatori ancora poco, conosciuti quindi poco sponsorizzati, prospetti di giocatori importanti, quest'oggi dopo l'uscita del mercato di 5 mezze dato e acquistato dal, dal Chelsea, il Milan ha deciso uh, che giustamente mancava un giocatore impronunciabile e quindi è andato dritto sul centrocampista classe 2004 Ugo Ciucu del Ren. Ragazzi, onestamente io non ho idea di chi sia, ho letto un po' di articoli, ho visto qualche video di sfuggita, sembra un talento molto cristallino, addirittura molti lo menzionano come un futuro crack del calcio francese a centrocampo. Onestamente ragazzi è un nome che non tanto vedo, sia perché è un calciatore molto, tra virgolette, un po' acerbo, e sia perché il Ren è una bottega veramente, ma veramente tanto cara. Gli altri come a centrocampo sono sempre gli stessi, non sono cambiati, come Santa Maria, sempre del Ren, giocatore del 95, così come Grilish, che magari non rientrano nella filosofia della, della proprietà Milan, però ecco, sono giocatori importanti. Io caldeggio l'opzione Grilish, dipendesse da me il mercato, avessi per dire i 15-18 milioni di budget che erano stati promessi a Lille per Renato Sanchez, onestamente io prenderei Grilish a zero, un calciatore che ti può fare anche all'occorrenza il difensore centrale, l'ho ricoperto più volte in carriera, oltre che il mediano difensivo, acquisterei DK oppure lo scambierei, cioè darei Salmakers per prendere lui e gli ultimi giorni di mercato tenderei l'acquisto nei ZIEC in avanti. Quindi eh, perché volevo darvi un'importante un novità sul mercato del Milan? Perché non tutti lo dicono ma il Milan ha un solo posto da extracomunitario in questo mercato e che significa ragazzi? Significa che qualora noi prendessimo ogni edica che è extracomunitario a quel punto in difesa salta quello che è la pista Tanganga e quindi magari aumenterebbe le possibilità di smisura di vedere e di allo e rosso nero dato che è a doppio passaporto francese e senegalese quindi è una, è una novità importante una novità su cui in qualche modo concentrarsi ora non lo so se Ziec sia comunitario o extracomunitario però dovesse Ziec essere extracomunitario capite bene che appena verrà ogni dica o, o Tangang anche lui extracomunitario salterebbe quello che per me è un sogno di mercato perché ragazzi io non lo nascondo per me una priorità B, tra virgolette del mio, la priorità A era sostituire che sì, ancora non l'abbiamo fatto e prendere un sostituto 
di Brian Diaz dovevamo sostituire Ceranoglu l'anno scorso è arrivato Messias giocatore che non aveva le caratteristiche e ne abbiamo presi due addirittura ad lì che per me a lungo andare verrà impiegato anche nei due a centrocampo perché è un calciatore molto duttile per me il suo ruolo è una mezzala ma è talmente duttile e forte che per me può ricoprire dalla tre quarti alla mediana senza problemi e soprattutto l'acquisto da 90 il nostro Charles de Ketelar che mh, sicuramente promette molto ma molto ma molto bene ovviamente se noi riuscissimo a prendere zie cioè condizioni vantaggiose ragazzi non vi nascondo che avere una tre quarti con Leao, CDK e Ziyech con Orighio e Giroud davanti è tanta ma tanta ma tanta ma tanta ma tanta roba sarebbe veramente una tre quarti di assoluta fantasia pronta a scardinare qualsiasi difesa chiusa del campionato italiano e niente ragazzi ehm, il video finisce qui l'ultima chicca è che il Milan crede molto in Lazetic è ancora in squadra ma molto probabilmente andrà in prestito il Milan aspetta il rientro in gruppo a pieno regime di Orighi e poi lo cederà è molto ma molto interessato al giocatore è Juric onestamente io Lazzic lo darei a Juric che per mentalità e stile di gioco può insegnare tanto al calciatore e farlo tornare con uno spirito ancora più combattivo con una mentalità ancora più da grande, da grande giocatore Juric è un calciatore che è in grado sotto l'aspetto psicologico di mh, riuscire a tirare il meglio magari non sta simpatico a tutti ma è un calciatore, un, un giocatore molto ma molto importante che è riuscito a migliorare molto anche Tommaso Pobega infatti appena è tornato tutti parlano eh, di lui come di un altro giocatore molto più sicuro molto più duttile perché finalmente ha fatto una gavetta ha imparato enormemente a giocare a due a centrocampo cosa che prima non aveva fatto giocando solo mezz'ala e quindi niente, ovviamente l'unica riflessione che mi viene in mente di fare alla fine di questo video è che ci siamo rinforzati in tutti i ruoli perché chi viene e viene in difesa saremo più forti dell'anno scorso chi viene e viene già siamo più forti sulla tre quarti rispetto all'anno scorso purtroppo ragazzi a centrocampo qualora non dovesse arrivare un profilo come Fofana o Don Melè giocatori molto molto difficili per costi il Milan sarà più debole dell'anno scorso sulla carta ovviamente come ho detto nei precedenti video non sappiamo che crescita e a che velocità possono crescere persone come Popega come Adli se verrà schierato nei due come il nuovo centrocampista quando arriva a Dica, Ugo Ciuco, chi per lui e quindi sulla carta purtroppo mh, non abbiamo più quei tre titolari in grado di alternarsi perché sicuramente chi arriverà partirà un passo dietro detto questo ovviamente siamo più forti dell'anno scorso ragazzi fiducia non voglio sentire sfiducia non voglio sentire pessimismo che poi siete gli stessi che salite nel carro dei vincitori e di chi ha questo sul petto mi raccomando ragazzi il video finisce qua aspetto tanti vostri commenti fate i bravi e ci vediamo con un prossimo video